Alhamdulillahi wa barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi kafa wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da Qala ta'ala Wa in kuntum junuban fattaharu Wa qala alayhi salatu wa salam La tukbalu salatun min ghayri tahurin Wala sadaqatun min ghalur Upustit Bangla bhashi Islam priyo dini bandhugan Allah rabbul alamin el jabuti o prushong shabam priyo nabi Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam el khuti Pone pone guru do salam moshito ho Allahumma salli alayhi, Allahumma barik alayhi. Asha kuri aapnara obogoto aasen, jya aajke jye vishwaya aamra alo chuna korajan no ekhane uposthit hoye chhi, shye vishwaya tir shiro naam ba vishwaya hat chhe, gosol ebong gosol er pokar, ki bhaave ek jon mumin bhekti ke gosol korte hoay, islam gosol er shampor ke ki vidhan diye chhe, कोतो प्रकार एर गोसल एर कोथा इस्लाम बोले छे शेषों कोल गोसल कोखन कोखन करते हो बे अमरा शे विषय आलोचना सुन बो इश्क़ाल्ला अमरा जान बो गोसल एर और थी अमरा जान बो जे वाजिब बा फ़रज गोसल कोतो बुली अमरा ऐटा वो जान बो जे मुस्ताहब बा सुन्नत गोसल कोतो प्रकार एर एवं की की अमरा आरो जान बो जे यार मुद्दे आम्रा जान बो जे जो दिके वो बड़ो नापाक थाके ताहले ताके की की कोरा निशेत उधर पर आम्रा शेषे जान बो की भावे सुन्नो तेर नियो में गोसल करता है आम्रा ये आलोचना को ले आज के इश्क़ाल्ला धीरे धीरे शुनार चेष्टा करो विषय टी जो दियो है तो मानुष के प्रथम दृष्टि दे प्रथम नजरे मोने रात पे इस्लाम में रखता इम्पोर्टेंट विषय विषय होते हैं मानवशरीर पाक और पवित्रता जो दे ये पाक और पवित्रता आ ये गोसल कार्य मानवशरीर भूल था के तार उन्हें शंभव तार परे जे इबादत जी शंपुन न करते होए शे इबादत या तार भलो होए ना उन्हें शंभव ना होते पर शे जो न पुष्पम न जो रे आप जांच के लिए घंटा खाने का आलोचना है अपना गोसोलेर शंपोर के एक ता पूरा पूरी शुंदर इस्लामिक धारणा निभे एवं कुछ भी नहीं इतने आमी आज के आशा करूं बोलते कौन गोसोले एक टीम ओन विधान जिता इस्लाम तो दिए चे तार शात शाते पृथ्वीर प्रत्येक शूरुची कोर व्यक्ति बोलते पारे जे शू जा जे प्रकृति को तो भावे भालो एक बार प्रत्येक व्यक्ति गोसल के पसंद करे आ समाजे वो व्यक्ति के मानोश भालो बाशे जे पाँच साल भय था के तार शरीरे तार कापोडे दुर्गंध हो था के ना एक बार व्यक्ति के मानोश को पसंद करे ताहले बोला देते पारे जे गोसल जे मने एक टी इस्लामेर विधान ते मने एक टा प्रक मानुष तो गोसल करे करे देख बैन अनेक शुमार पोषु पाखियों गोसल करे गोसल करे ना गरम शुमार देखा जाए अन्न शुमार देखा जाए देखा जाए जब कुकुर कुकुरे डूब पाच छे हाथी पानी ते डूब छे ये मन की छोटा छोटा पाखियों माजे माजे गोसल करे तालु पूछा जाते हैं जब गोसल एक टाइम ओन विषय जितना एक � मानुषर तो मानुषर पशु प्राणी मध्य वो ये निचाटी बाये भालो कास्ती देखा जाए ये कारण है आमरा आज जान गो जे आमादेर प्रियो इस्लाम प्रियो धर्म इस्लाम अल्लाह हब्बुल आलामी प्रियो नबी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ये विधान है शंपोर के की बोले चहें आमादेर के गोसले शंपोर के जे विधान � शे सूरा माय दर छोए नंबर आया थे नमाज जरा आधाय करते चाहे शुम्पा दोन करते चाहे तादर के ओजुर आदेश पड़ा हुए थे 
এবং ওযু করার পর তারপরে বলা হয়েছে ওয়া ইন কুনতুম জুনুবান ফাত্তাহারু যদি তোমরা নাপাক থাকো জুনুবি থাকো তাহলে তোমরা পাক সাফ হয়ে যাও এটা হচ্ছে কোরআন শরীফের ওই আয়াত যেখান থেকে এই গোসলের বা পাক পবিত্রতার আদেশ করা হয়েছে গোসল শব্দটির অর্থ কি আমরা গোসল বলি কিন্তু এটা হচ্ছে আরবি শব্দ যেটা হয়তো আমরা বাংলা বা উর্দু বা ফার্সিতে এটা ব্যবহার করে থাকি কিন্তু এই গোসল শব্দটি হচ্ছে আরবি শব্দ মানে হচ্ছে ধোয়া ধৌত করা সেখান থেকে এই গোসল নিজের শরীরকে পুরা শরীরকে পানি দিয়ে ধৌত করাকে গোসল বলা হয় পুরা শরীরকে পানি দিয়ে ধৌত করাকে ধুয়ে ফেলাকে গোসল বলা হয় আমরা ধীরে ধীরে জানবো এই গোসলের বিধান বলে ইনশাল্লাহ ইসলামের দৃষ্টিতে যদি গোসলকে দেখা যায় তাহলে গোসল তিন ভাগে বিভক্ত কয় ভাগে বিভক্ত তিন ভাগে বিভক্ত প্রথম প্রকারের গোসল হচ্ছে ওয়াজেব বা ফরজ গোসল যেটাই ওয়াজেব গোসল সেটাই ফরজ গোসল আর দ্বিতীয় প্রকারের গোসল হচ্ছে মুস্তাহাব বা সুন্নত গোসল আর তৃতীয় প্রকার গোসল হচ্ছে মুবাহ গোসল মানে তাতে করা না করাতে কোন নেকি যায় নেকি হয় বা নেকি হয় না আপনার জন্য সেটা বৈধ এই তিন প্রকারের গোসল ইসলামের দৃষ্টিতে দেখা যায় এখন আমরা জানব প্রথম প্রকারের গোসল যেই গোসলটি ওয়াজেব জরুরি ওয়াজেব জরুরি মানে কি মানে এরকম একটা অবস্থা মানুষের যদি সেটা হয়ে যায় তাহলে তার উপর গোসল করা ওয়াজেব ওয়াজেব মানে জরুরি যেটা সারিয়া যেটা সারে যেটা মহান রাকুল আলমে জরুরি করে দিয়েছেন অতপর আমাদেরকে করতে হবে যদি সেটা আমরা না করি তাহলে গুনা হবে এবং আখেরাতে শাস্তি হবে সেটাকে বলা হয় ওয়াজেব যেটা জরুরিভাবে সরিয়া আমাদের কাছ থেকে চেয়েছেন বা আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাম আদেশ করেছেন আমাদেরকে করতেই হবে এরকম ওয়াজেব গোসল প্রায় পাঁচটি কয়টি ভাই হয়তো আজ থেকে আগে এই এক দুটাই জানতেন ইনশাল্লাহ আজকের এই আলোচনায় পাঁচটি গোসল জানবেন যে পাঁচটি গোসল হচ্ছে ওয়াজেব বা জরুরি গোসল এক নম্বর ওয়াজেব গোসল যেটা মানুষের উপর জরুরি হয় খরচ হয় সেই এক নম্বর কারণটি হচ্ছে বীর্যপাত হওয়া বীর্য বের হয়ে যাওয়া বীর্য বের হওয়া বুঝাই যাচ্ছে এটা সাবালকের আগে পর্যন্ত নেই সাবালক হবে তারপর থেকে নিয়ে যতদিন পর্যন্ত ওর এই অবস্থা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এরকম ঘটতে পারে একটি কথা মনে রাখবেন ইসলাম এত সুন্দর ধর্ম যে এরকম কিছু হলে গোসল করতে হয় ভালো করে পাক সাফ হতে হয় গোটা শরীর না ধুলেও পাক হয় না এরকম সুন্দর বিধান অন্য ধর্মে দেওয়া হয়নি এটা ইসলামে দিয়েছে যাই হোক আমাদের প্রথম যে কারণে গোসল জরুরি হয় সেই কারণটা হচ্ছে বীর্যপাত হওয়া বীর্যপাত আবার দুই প্রকারের হয় জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাত হবে আর না হলে নিদ্রা অবস্থায় বীর্যপাত হবে ঘুমের অবস্থায় বীর্যপাত হবে না হলে চেতন থাকার সময়ে বীর্যপাত হবে যদি চেতন থাকার সময় বীর্যপাত হয় তাহলে এটা কেমন হতে পারে এখানে একটি শর্ত আছে চেতন অবস্থায় জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাত হলে দেখতে হবে যে যৌন চাহিদার সাথে হয়েছে না অসুখ বেসুখের কারণে হয়েছে যদি যৌন চাহিদার সাথে যৌন ক্ষুদার সাথে বীর্যপাত হয় তাহলে সেই বীর্যপাতেই গোসল জরুরি হয় কিন্তু কোন মানুষ যদি অসুখ হয়ে গেছে কোন সমস্যা হয়ে গেছে আতঙ্ক হয়েছে তারপর বীর্যপাত হয়ে গেছে তাহলে তার উপর গোসল জরুরি হয় না যেটা জরুরি হয় সেটা হলো যৌন আকাঙ্ক্ষার সাথে যেটা বের হয় যৌন চাহিদার সাথে যেটা বের হয় বলতে পারবেন এটা কেমন হয় হতে পারে আজকাল অনেক নোংরা জিনিস দেখে মানুষের এরকম হতে পারে অনেকে স্ত্রীর সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে গিয়ে হতে পারে এগুলো প্রশ্ন আমাদের কাছে আসে অনেক সময় যে এরকম এরকম ঘটনা ঘটেছে রোজার মাসে বিশেষ করে তো যাই হোক যে কোনো অবস্থাতে যদি নোংরা জিনিস দেখার কারণে হয় উত্তেজিত হয় হওয়ার পর বীর্যপাত ঘটে যায় সেটা জাগ্রত অবস্থায় এই অবস্থা ঘটে তাহলে তার উপর গোসল করা জরুরি হয়ে যায় আমি বললাম 
যে যদি অসুখের কারণে হয় তাহলে সেটা গোসল করা জরুরি হয় না আতঙ্কের কারণে যদি হয় তাহলে সেটাও গোসল করা জরুরি হয় না আর দ্বিতীয় যে অবস্থাটির কথা বললাম প্রথম অবস্থার দলিল হলো আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন ওয়াইন কুন্তম জুনুবান ফত্তা হারু যদি তোমরা জুনুবি হয়ে যাও মানে তোমাদের বীর্যপাত হয়ে যায় তাহলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাও অর্থাৎ গোসল করে নাও আর দ্বিতীয় অবস্থাটি হচ্ছে নিদ্রা অবস্থায় বীর্যপাত হওয়া নিদ্রা অবস্থায় যেটা বীর্যপাত হয় ওটাকে আরবিতে বলা হয় ইয়াক্তেলাম আর বাংলাতে বলা হয় স্বপ্নবস প্রত্যেক সামালক ব্যক্তির একটা আল্লাহ রাবুল আলমিন স্বভাব করে দিয়েছেন একটা ফিতরত করে দিয়েছেন সে ওইটা চাইলে থামাতে পারবে না কোন মানুষ ঘুমের সময়ে গ্যারান্টি দিতে পারে না যে তার স্বপ্ন দশ হবে না সাবালক হওয়ার পর তার এই অবস্থা হতে পারে যে কোনো সময় যদি কারো স্বপ্ন দশ হয় তাহলে যেমন জাগ্রত অবস্থায় শর্ত ছিল যে যৌন চাহিদার সাথে যেন বীর্যপাত হয়েছে এই শর্ত আর তাতে নেই তাতে শর্ত হচ্ছে যে তার বীর্যপাত হয়েছে কিনা কারণ ঘুমের সময় সেই যৌন চাহিদার থাকা বা না থাকার ক্ষমতা সেই মানুষের থাকে না তাই স্বপ্ন দশ হলেই তাকে গোসল করতে হবে সেটা যৌন চাহিদার শর্ত তাতে জরুরি না যৌন চাহিদার শর্ত হচ্ছে জাগ্রত অবস্থা তাছাড়া শর্ত না যাই হোক এটা হচ্ছে এটা ছিল দ্বিতীয় বিষয় বা দ্বিতীয় প্রথম বিষয়ের প্রথম কারণের দ্বিতীয় পয়েন্ট যে একজন মানুষ যদি ঘুমের অবস্থায় তার বীর্যপাত হয়ে যায় তাহলে তার উপর গোসল জরুরি হয় যদি জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাত হয় যৌন চাহিদার সাথে তাহলে তার গোসল জরুরি হয় এটা এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর যে কারণে মানুষের গোসল জরুরি হয় সেটা হচ্ছে স্ত্রী সহবাস বলবেন স্ত্রী সহবাস তো যৌন বীর্যপাত হয় তাহলে এটাকে আলাদা কেন করা হচ্ছে এটা আলাদা করা হচ্ছে এই কারণে যে এমন অবস্থা হতে পারে মানুষ স্ত্রীর সাথে মিলন তো করেছে বটে কিন্তু তার এখনো বীর্যপাত হয়নি হওয়া সম্ভব সম্ভব কিংবা সে সেই যৌন কাজ শুরু করেছিল মাত্র তার তৎক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে যে কোনো কারণে আর তার বীর্যপাত ঘটেনি তাহলে তার উপর গোসল জরুরি এরকম নয় যে জাগ্রত অবস্থায় যেমন বীর্যপাত শর্ত ছিল তেমন স্ত্রীর সহবাসের সময় যেন কেউ এটা না ভাবে যে বীর্যপাত হবে তারপরে আমার উপর গোসল জরুরি হবে এরকম না বরং পুরুষের পুরুষাঙ্গ যদি স্ত্রী স্ত্রী লিঙ্গে প্রবেশ করে যায় কিছুটা প্রবেশ করে যায় তাহলে তার উপর গোসল জরুরি হয়ে যাবে হাজি শুনেন প্রিয়নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন এরা জালাসা বায়না সোয়াবেহাল আরবা যদি সে বসে চার জানু হয়ে চার উরু হয়ে চার উরু হয়ে যদি বসে মানে স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হয় তারপর বলছেন সুম্বা মাসাল খেতানুল খেতানা অতপর এক লিঙ্গ এক যৌনাঙ্গ অন্য যৌনাঙ্গের সঙ্গে মিলে যায় ফাঁকা দো ওয়াজাবাল গোসল তাহলে তার উপর গোসল ওয়াজেব হয়ে যায় গোসল জরুরি হয়ে যায় আদেশটিকে এবং বোখার এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিমের দ্বিতীয় শব্দে এসছে ওয়াইল্লামিয়ানজেল যদিও বীর্যপাত না তাহলে গোসল জরুরি হওয়ার এটি ছিল দ্বিতীয় কারণ যে স্ত্রী সহবাস করা যদিও বীর্যপাত না হয় তাহলে সে সময় সেই মমিন মানুষের উপর গোসল কি হয় জরুরি হয় ফরজ হয় এটি ছিল দ্বিতীয় কারণ বা যে কারণে গোসল জরুরি হয় তৃতীয় যে কারণে একজন ব্যক্তির উপর গোসল জরুরি হয় সেটা পুরুষ না সেটা হচ্ছে মহিলাদের উপর যেটা আগে বলা হলো সেটা মহিলাদের ক্ষেত্র হতে পারে কিন্তু এখন যেটা কারণ সেটা শুধু মহিলাদের জন্যই খাস তাদের জন্যই নির্দিষ্ট আর সেটা হচ্ছে ঋতু শ্রাপ বা প্রসূতি শ্রাপ বাচ্চা হওয়ার পর যে শ্রাপ হয় সেই শ্রাপ বন্ধ হওয়ার সময় গোসল জরুরি এখানে একটি কথা মনে রাখবেন আমাদের অনেক মহিলা আছেন মা বোন আছেন যারা মনে করেন যে যখন থেকে তার শ্রাপ শুরু হয়েছে তখনই তার উপর গোসল জরুরি হয়েছে যখন থেকে তার বাচ্চা প্রসব হয়েছে তখনই তার উপর গোসল জরুরি হয়েছে না গোসলটা জরুরি হয় যেদিন শ্রাপ বন্ধ হবে অর্থাৎ যেটা মাসিক শ্রাপ যেটা ঋতু শ্রাপ যার যেমন আদত যার যেমন স্বভাব প্রত্যেক মহিলা বিভিন্ন হতে পারে কারো তিন দিন কারো চার দিন কারো পাঁচ দিন কারো সাত দিন হতে পারে যার যেমন আদত তাই সেই দিনে যখন এটা বন্ধ হবে যে সময় বন্ধ হবে তৎক্ষণাৎ তার উপর গোসল করা জরুরি 
অনুরূপ যদি বাচ্চা হয় বাচ্চা হওয়ার পর যে রক্তস্রাব ছুটে সেটা যেদিন বন্ধ হবে যদি সেটা চল এটা দীর্ঘ মেয়াদ হচ্ছে চল্লিশ দিন তার আগে যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তখন এই গোসল করতে হবে অর্থাৎ কারা যদি তিরিশ দিনে সাপ হয়ে যায় কারো পঁয়ত্রিশ দিনে হয় কারো পঁচিশ দিনে হয় কারো কুড়ি দিনে হয় যে দিনে হবে সেই দিনে তার উপর বন্ধ হবে সেটা বন্ধ হবে সেই দিনে তার উপর গোসল জরুরি হবে অতঃপর ইসলামের বাকি কাজগুলি তাকে করতে হবে এটা হচ্ছে মহিলাদের ক্ষেত্রে তৃতীয় কারণ যে কারণে গোসল জরুরি হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম একজন সাহাবিয়াকে বলছেন যখন তোমার শ্রাব আসবে তখন নামাজ ছেড়ে দাও আর যখন শ্রাব অবস্থা চলে যাবে তখন তখন রক্তকে ধুয়ে ফেলো তুম্মা মানে গোসল করো ফাকসেলিয়ানকে দামা তুম্মা সাল্লি ওদপর নামাজ আদায় করো বোখার শরীর দুশো আঠাশ নম্বর তাহলে বুঝা যাচ্ছে যখন শ্রাব বন্ধ হবে সেটা ঋতুস্রাব হোক বা বাচ্চা হওয়ার পর শ্রাব যেটা চলে সেটা হোক যখনই বন্ধ হবে তখনই তার উপর গোসল ওয়াজেব হয়ে যায় এটা ছিল তৃতীয় কারণ চতুর্থ যে কারণে গোসল জরুরি হয় সেটা হচ্ছে কোন মমিন মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে যাওয়া কোন মমিন মুসলিম ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ছাড়া দফন করা যাবে না তাকে গোসল দেওয়া ব্যতীত কবরে রাখা যাবে না তবে এক প্রকার মমিন ব্যক্তি আছেন যাদের বিনা গোসলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম দখন করতে আদেশ করেছেন তারা হলেন শহীদ তারা হলেন আল্লাহ কালেবার সমুন্নত করতে গিয়ে যারা শাহাদা বরণ করেছেন এরকম ব্যক্তিবর্গের জন্য এটা সুসংবাদ যে তারা সেই অবস্থায় তাদেরকে কবরে দখন করার আদেশ এসেছে তাদের মর্যাদা বিরাট কিন্তু এমনি সাধারণ কোন মানুষ মারা যাবে তাকে বিনা গোসল ছাড়া কবরে দখন করা নিষেধ আল্লাহ রসুল সাল্লামের এক কন্যা মারা গেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম দরজায় বসে আছেন দাঁড়িয়ে আছেন ভিতরে তার স্ত্রী গণ এবং অন্যান্যরা গোসল দিচ্ছে আল্লাহ রসুল ওই দরজায় সামনে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন ইরসেল নেহা তালা খান তাকে তিনবার গোসল করাও আও খামসান কিংবা চারবার করাও আও আখতারা বিন্দু না কিংবা এর চেয়ে বেশি সংখ্যায় গোসল দেওয়া মানে তিনবার কিংবা পাঁচবার কিংবা আরো বেশি তাকে গোসল দাও যদি তোমরা এরকম দেওয়াকে ভালো মনে করো প্রয়োজন হয় তাহলে তোমরা এর চেয়ে বেশি সংখ্যায় গোসল দাও বোখারে শরীফের এক হাজার দুশো তিরানব্বন নম্বর হাদিসে এই হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে তাহলে যে কোনো মৃত্যু যে কোনো মাইয়ের তাকে গোসল দিতে হবে এই হাদিসের আদেশ দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যেমন প্রিয় নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাম তার কন্যাকে গোসল দেওয়ার ব্যাপারে বলছেন এবং আদেশ করছেন পঞ্চম যে কারণে মানুষের উপর গোসল জরুরি হয় সেই কারণটির সম্পর্কে ওলামাইকরাম একটু মতভেদ করেছেন কিন্তু ভালো মত হলো তাকেও গোসল করা জরুরি আর সেটা হচ্ছে যদি কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে কোন অমুসলিম কি করে ইসলাম গ্রহণ করে যখন সে মুসলমান হবে প্রবেশ করে যায় আর এই প্রবেশ করার পর তার উপর প্রথম কাজটি গোসল করা জরুরি হয় আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে এক সাহাবি ইসলাম গ্রহণ করলেন তার নাম ছিল কায়স বিন আসেম রাজি আল্লাহ পরিষ্কার করতে সহায় সেই কারণে পানিতে কুল পাতা দিয়ে গোসল করার আল্লাহ রসুল সাল্লাম আদেশ করলেন তার বুঝা যাচ্ছে যে একজন অমুসলিম যখন মুসলমান হবে তখন তার উপর গোসল করা জরুরি হয়ে যায় যদিও অনেকে বলেছেন যে এটা জরুরি না এটা মোস্তাহ বা সুন্দর তোমা বিন ওথাল একজন কাপড়ের লিডার ছিল সেই লিডারকে ধরে নিয়ে এসে আল্লাহ রসুল সাল্লাম একবার মসজিদের ভিতরে খুঁটি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল তারপর কয়েকদিন পর ছেড়ে দিয়েছিল সেই সর্দার আল্লাহ রসুলের ব্যবহারে এত এত মানে খুশি হয়েছিল যেমন ছেড়ে দিল তখন ভাবলো যে আমাকে মারলেও না আমাকে কাটলেও না আমাকে কিছুই করলো না 
এর চাইতে আর ভালো দিন হতে পারে না তোমার পাশে একটা পানির এটাকে কূপ বলেন বা চৌবাচ্চা বলেন ছিল সেইখান থেকে গোসল করে এসে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে বলছেন আল্লাহ রসুল আমাকে কালে বা পাঠ করেন আমি মুসলমান ইসলাম গ্রহণ করেছে যাই হোক এই হাদিসটিকে আসান বিন কায়স রাজি আল্লাহ তালহকে যে আদেশ করা হলো গোসল করার সে হাদিসটি আবু দাউদ এসেছে তিরমিতে এসেছে তিরমিজের হাদিস নম্বর হচ্ছে চোদ্দ পাঁচ তাহলে ভাই আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে পাঁচটি এমন অবস্থা আছে বা পাঁচটি এমন সময় আছে যে সময় একজন মুমিনের উপর গোসল করা কি হয় জরুরি হয় তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে বীর্যপাত হওয়া যদি জাগ্রত অবস্থা হয় তাহলে শক্ত হচ্ছে যৌন চাহিদার সঙ্গে বীর্যপাত হওয়া আর যদি নিদ্রা অবস্থা হয় যাকে আমরা স্বপ্নদোষ বলি তাহলে এই শর্তের এই শর্ত সেখানে নেই স্বপ্নদোষ হলে সে সকালে উঠলে ঘুম থেকে জাগার পর বুঝতে পারলে তাকে গোসল করতে হবে এটা এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে স্ত্রী সহবাস করা সহবাসের সময় যদি বীর্যপাত না হয় তবুও তার উপর গোসল জরুরি তৃতীয় নম্বর হচ্ছে ঋতুস্রাব কিংবা প্রসূতি স্রাবের শেষে যখন সে স্রাব বন্ধ হবে তখন মহিলাদের উপর গোসল করা ওয়াজেব বা জরুরি চতুর্থ নম্বর হচ্ছে মৃত্যুবরণ হওয়া কোনো মমির মানুষ যদি মারা যায় শহীদ ব্যতীত তাহলে তাকে গোসল দিতে হবে গোসল দেওয়া ছাড়া দখল করা নিষেধ পঞ্চম নম্বর হচ্ছে কোন কাঁথের যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে গোসল করা জরুরি এটা ছিল জরুরি গোসলের প্রকার যে সকল গোসল করা কি জরুরি এটাকেই বলা হয় যে বড় না পাখি এটাকে কি বলা হয় বড় না পাখি হওয়া যদি কোন ব্যক্তি বড় না পাক অবস্থায় থাকে তাহলে ইসলাম তার উপর কিছু কাজ নিষেধ করেছে আদেশ করেছে গোসল করার যতক্ষণে এই পাঁচ সাপ না হয় ততক্ষণে কি করতে বলেছে কিছু জিনিস নিষেধ করে দিয়েছে সেই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে এক নম্বর নিষেধ হচ্ছে সে মাসাপ অর্থাৎ কোরআন মজিদ ছুতে পারে না আল্লাহ রসুল আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন উনআশি নম্বর আয়াত যে এই কোরআন কালাম পাক পবিত্ররা ব্যতীত ছুঁতে পারে না দ্বিতীয় নম্বর যে নিষেধাজ্ঞা তার উপর আছে সেটি হচ্ছে যে সে নামাজ আদায় করতে পারে না সেটা খরচ নামাজই হোক কিংবা নকল নামাজ হোক বড় না পাক থাকলে সে নামাজ পড়তে পারে না নামাজ আদায় করতে পারবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ কবুল হয় না হাদিসটি কেবা মুসলিম বর্ণনা করেছেন তৃতীয় নিষেধাজ্ঞা সে বাইতুল্লাহ তওয়াফ করতে পারে না কাবা শরীফের তওয়াফ করতে পারে না কাবা শরীফের চক্কর দিতে পারে না কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আর তওয়াফ ও বিল বাইতে সালাদ কাবা শরীফের তওয়াফ করা বাইতুল্লাহ তওয়াফ করা হচ্ছে নামাজ নামাজের মতো তাই নামাজের যেমন জন্য যেমন অজু শর্ত তেমন বাইতুল্লাহ তওয়াফ করার জন্য অজু শর্ত সেই কারণে যদি কোন মহিলার স্রাব আসে তাহলে সেও কাবা শরীফের তওয়াফ করা করতে পারে না তার উপর নিষেধ চতুর্থ নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে কোরআন মজিদ পড়তে পারে না একটা হলো কোরআন মজিদ ছুতে পারে না আর দ্বিতীয় দ্বিতীয়টা কি কোরআন মজিদ পড়তেও পারে না মানে মুখস্থ আছে সে কোরআন মজিদ তেলাওয়াত করবে বড় না পাকের অবস্থায় এটাও চলবে না আল্লাহ রসুল সাল্লামের হাদিস একজন সাহাবে বলছেন ইউ করে বনাল কোরআনা মাল আমি এখন জুনুবান আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদেরকে কোরআন পড়াতেন যতক্ষণে তিনি জুনুব না হতেন মানে বড় না পাক না হতেন বড় না পাকি অবস্থায় থাকলে তিনি আর কোরআন পড়াতেন না তাই কোরআন পড়া যাবে না তবে একটি বিষয় মনে রাখবেন কোরআনের কিছু অংশ আয়াত মানুষ যদি কোথায় কোথায় বলে জিকির অনুযায়ী যেমন জুনুবি অবস্থায় আছে তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করছে কেমন আছেন ভাই তাহলে সে বলছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের অংশ কি না আলহামদুলিল্লাহ আলামিন সে আলহামদুলিল্লাহ পড়লো অতঃপর দেখা যাচ্ছে যে পুরো সময় সুবাহান আল্লাহ পড়লো পুরো সময় লাহাইল্লাহ পড়লো আর কিছু পড়লো এবং এমন কথা যেটা কোরআনের একটি অংশ তাহলে সেটাকে কোরআন তেলাওয়াত ধরা হবে না বরং সেটা কথার মধ্যে আল্লাহ তারা জিকির ধরা হবে আর এরকম শব্দ উচ্চারণ করা বড় না পাকি অবস্থাতেও যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম সম্পর্কে বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম সব সময় আল্লাহ জিকির করতেন সব সময় আল্লাহ স্মরণ করতেন 
সুহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবার এরকম শব্দগুলি তিনি পাঠ করতেন যদি তিনি জুনুবি অবস্থাতেও থাকতেন তবু এই কারণে যে এই এই শব্দগুলি ওই সময় কোরআনের তেলাবাদ ধরা হয় না বরং একটা সাধারণ জিকির আজকার ধরা হয় হাদিসটি কেবা মুসলিম তিনশো তিহাত্তর নম্বর হাদিসে বর্ণনা করেছেন পঞ্চম নিষেধাজ্ঞাটি হচ্ছে মসজিদে অবস্থান করতে পারে না কোন ব্যক্তি যদি বড় না পাক অবস্থায় থাকে বড় না পাক কি হয়ে যায় তাহলে সে মসজিদে অবস্থান করতে পারবে না মসজিদে এসে বসতে পারে না যদি কোন জিনিস ভুলে ছেড়ে যায় বা প্রয়োজন হয় যে মসজিদে ঢোকার তাহলে ঢুকবে তাৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যাবে কিন্তু সেখানে সে অবস্থান করবে না তাই ওই সকল মানুষেরা যারা মসজিদে ঘুমায় তাদেরকে চিন্তা করা দরকার যে যদি এরকম কিছু হয়ে যায় তাহলে তখন কি করা দরকার আর ওই সকল দলবলকে চিন্তা করা দরকার যারা হাড়ি পাতের নিয়ে ঘুরাফেরা করে আর মসজিদে গিয়ে ঘুমায় আল্লাহ তালা নিষেধ করেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়ালা জুনুবানি সাবিল এই মসজিদে অবস্থান করতে পারে না কোনো জুনুবি কোনো কোনো বড় না পাখি ওয়ালা ব্যক্তি কিন্তু যদি সে সেখান থেকে চলে যেতে চায় কোনো কারণে ঢুকার প্রয়োজন হয়েছে এদিক থেকে ওই দিক চলে গেল তাহলে এতটুকু ঠিক আছে কিন্তু অবস্থান করা নিষেধ সুরা নেশা তেতাল্লিশ নম্বর হয় বন্ধুগণ আমরা দ্বিতীয় পয়েন্টের আলোচনা শুনলাম যে যদি কেউ বড় না পাক অবস্থায় থাকে তাহলে তার উপর কি কি জিনিস নিষেধ এবার বছরের দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা শুনব যে দ্বিতীয় প্রকারে আপনারা জানবেন যে কোন কোন সময় কোন কোন অবস্থায় গোসল করা মুস্তাহাব বা বলা বলতে পারেন কোন কোন সময় গোসল করা শূন্য মানে ওই অবস্থাগুলিতে গোসল করা আপনার জন্য নেকির কাজ যদি ছেড়ে দেন তো আপনার উপর আবার গুণা নেই আর ওয়াজেবের বেলা আপনাকে করতেই হবে না করলে গুণা হবে আর মোস্তাহাব বা সুন্নত কাজ হচ্ছে করলে আপনার নেকি আছে না করলে আপনার কোনো গুণা নেই মানে আপনি না করলেও চলবে তবে করাটা আপনার জন্য উত্তম এ সকল মোস্তাহাব গোসল কি কি এই সকল মোস্তাহাব গোসলের মধ্যে এক নম্বর মোস্তাহাব গোসল হচ্ছে জুমার দিনে গোসল করা অবশ্য অনেক বলা মাইকরাম জুমার দিনে গোসল করাটাকে ওয়াজে বলে দিয়েছে কারণ একটি হাদিস এসেছে যেখানে ওয়াজেবের শব্দ এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন প্রত্যেক সাবালকের উপর জুমার দিনে গোসল করা ওয়াজিব হাদিসটিকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন তাই অনেক বলা মা মনে করেন যে জুমার দিনে গোসল করাটা শুধু মোস্তাহাব না বরং এটা ওয়াজিব তবে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের আরো কিছু হাদিস আছে যে হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে জুমার দিনে গোসল করাটা মোস্তাহাব হয়তো এক সময় জরুরি ছিল কিন্তু পরে মোস্তাহাব হয়ে গেছে আর অনেকের ধারণা অনেক আলে বলা আমার ধারণা যে যার শরীরে দুর্গন্ধ থাকে এরকম ব্যক্তিকে গোসল করা ওয়াজেব আর যে পাকসাপ হয়ে আছে এরকম ব্যক্তির উপর আর গোসল করা ওয়াজেব নয় সেই দলিলগুলি কি যে দলিলের মাধ্যমে ওয়াজেব শিথিল হয়েছে সেই দলিলগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ বলছেন মসজিদা যে ব্যক্তি জুমার দিনে অজু করল অতপর মসজিদে আসলো অতপর যতখানে চাইলো নামাজ পড়লো হাদিসটি কেবা মুসলিম বর্ণনা করেছেন তাই বলা মাইকরাম বলছেন যে এখানে যে ব্যক্তি জুমার দিনে গোসল করলো তারপরে অজু করলো এরকম বলা হচ্ছে না বলা হচ্ছে যে ব্যক্তি জুমার দিনে অজু করলো অতপর এই এই কাজ করলো তাহলে তার জন্য এতগুলো নেকি এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তাহলে গোসল করাটা আর জরুরি নয় অজু করলেই চলে অন্য এক হাতে এসেছে আল্লাহ রসুল বলছেন যে ব্যক্তি জুমার দিনে গোসল করবে সে উত্তম কাজ করলো ভালো করলো ওমান ইফতা সালা যে ব্যক্তি জুমার দিনে অজু করলো সে ব্যক্তি ভালো কাজ করলো ওমান ইফতা সালা ফাল গোসল আফজাল আর যে ব্যক্তি গোসল করলো গোসল করাটা হচ্ছে উত্তম কাজ তাহলে জুমার দিনে অজু করাটা অজু করে জুমার নামাজ পড়লেই চলবে কিন্তু গোসল করাটা হচ্ছে উত্তম এবং বেশি নেকির কাজ এই হাদিসটি হাসান সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যাই হোক তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে যে জুমার দিনে গোসল করাটা একটা ভালো বিধান অনেকে শূন্যতে মাকাদা বলেছেন অনেকে ওয়াজেব পর্যন্ত বলেছেন ওয়াজেব না হলো এটা অবশ্যই একটি ভালো শূন্যত যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করেছেন এটা সুন্নত গোসলের প্রথম প্রকার সুন্নত গোসলের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে যে ব্যক্তি কোন মাইয়েতকে গোসল দেয় তার উপর গোসল করা মোস্তাহা কে যে ব্যক্তি কাকে গোসল দেয় কোন মাইয়েতকে গোসল দেয় আপনি কোন মাইয়েতকে গোসল দিচ্ছেন তাহলে আপনার উপর গোসল করা কি মোস্তাহাব আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন 
মান গাসলা মাইয়েতান ফাল ইয়াকতাসিল ওয়া মান হামালাহু ফাল ইয়াতাওয়াদা যে ব্যক্তি কোন মাইয়েতকে গোসল দেয় সে যেন গোসল করে ওয়া মান হামালাহু আর যে ব্যক্তি উঠিয়ে নিয়ে যায় সে যেন ওযু করে এই হাদিসটিকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন 3161 নম্বর হাদিস তিরমিজি 993 নম্বর হাদিস সহিহুল জামে 6402 নম্বর হাদিস কিন্তু এই গোসলটা মুস্তাহাব কারণ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে বলেন লাইসা আলাইকুম ফি গোসলে মাইয়েতিকুম গোসল তোমাদের মাইয়েতকে গোসল দিলে তোমাদের উপর গোসল জরুরি না ইদা গাসাল তুমু যখন তোমরা তাকে গোসল দিবে ফাইন্না মাইয়েতাকুম লাইসা বিনাজিস কারণ তোমাদের মৃতরা ও পবিত্র না তোমাদের মৃত কি না ও পবিত্র না তাই তোমরা গোসল দিলে যে তোমরা অপবিত্র হয়ে যাবে এরকম না মাইয়েত কে গোসল দেওয়ার পর গোসল কর গোসল করাটা মুস্তাহাব ভালো কাজ কিন্তু কোন মানুষ মাইয়েত কে গোসল দিলে সে মানুষ না পাক হয় না সেই কারণে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে ফাইন্না মাইয়েতাকুম লাইসা বিনাজিস তোমাদের মৃতরা ও পবিত্র না সেই কারণে যে তোমরা গোসল দিবে দেওয়ার পর তোমাদের উপর গোসল জরুরি হবে এরকম না ওযু করলে চলবে তবে কেউ যদি গোসল করতে চায় তাহলে তার জন্য এই গোসলটা উত্তম হাদিসটি সহি জামে 5408 নম্বর হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে এটি ছিল মুস্তাহাব গোসলের দ্বিতীয় প্রকার মুস্তাহাব বা দ্বিতীয় কারণ আর মুস্তাহাব গোসলের তৃতীয় প্রকার হচ্ছে দুই ঈদের দিনে গোসল করা কখন গোসল করা দুই ঈদের দিনে গোসল করা এই দুই ঈদের দিনে গোসল করার সম্পর্কে কোন সহি মরফু হাদিস পাওয়া যায় না কোন সহি মরফু হাদিস পাওয়া যায় না কিন্তু বিভিন্ন সাহাবা একরামের আমল থেকে এটা প্রমাণিত যে তারা ঈদের দিনে গোসল করতেন এবং কোরআন ভালো মনে করতেন আর অনেকে বলেছেন যে জুমার দিনে যদি গোসল করাটা মুস্তাহাব বা ভালো হতে পারে তাহলে ঈদের দিনে গোসল করাটা আরো বেশি মুস্তাহাব ও ভালো হবে কারণ যেমন জুমাটা সাপ্তাহিক ঈদ তেমন বাৎসরিক ঈদ হচ্ছে ঈদ উল ফিতর এবং ঈদ উল আধা তাই জুমার উপর কেয়াস করে ঈদের দিনে গোসল করা মুস্তাহাব এটা অনেক কলামা এই হাদিস থেকে ইস্তেহাদ করেছেন এবং সে মাসলাটি বলেছেন যদিও এই বিষয়ে কোনো সহি হাদিস নেই তবে সাহাবাই গ্রামের আমল এবং এই কেয়াস দ্বারা এই গোসল মুস্তাহাব ও প্রমাণিত মুস্তাহাব গোসলের চতুর্থ কারণ বা চতুর্থ প্রকার হচ্ছে ইহরাম পড়ার সময় গোসল করা এটা আপনারা ভালো করে যান যখন এই হজ বা উমরা করতে যেতে হবে পড়ার পর যেখানে মিকাত হবে যার যে যে দেশ থেকে আসছে তার দেশের মিকাত অনুযায়ী যেখানে মিকাত হবে সেই মিকাতে সে কি করবে গোসল করবে কখন ইহরাম পড়ার পূর্বে অর্থাৎ গোসল করার পরে ইহরাম এহরাম পরিধান করবে এহরাম পরিধান করবে এবং হজের নিয়ত করবে এটাই হচ্ছে জম্মুর বা সিংহভা কলামা ইকরামের মত কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখনই উমরা করেছেন বা হজ করেছেন তখন মিকাতে তিনি গোসল করার পরে ইহরাম পরিধান করেছেন তাই এই হাদিসটি দেখা যেতে পারে তিরমিজি আটশো তিরিশ নম্বর হাদিসে এবং এর বাবুল গলিলে হাদিসগুলিকে সই বলা হয়েছে একশো উনচ নম্বর হাদিস এটা ছিল গোসলের চতুর্থ মোস্তাহাব গোসলের কত প্রকার কত নম্বর চতুর্থ নম্বর মোস্তাহাব গোসল পঞ্চম নম্বর মোস্তাহাব গোসল হচ্ছে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট সেটা হচ্ছে ওই মহিলা যাদের ঋতু শ্রাপ ব্যতীত আরো দীর্ঘদিন ধরে শ্রাপ চলে সেটাকে বলা হয় আরবি পরিভাষায় পোকাদের পরিভাষায় মুস্তাহাদা মুস্তাহাদা হচ্ছে প্রত্যেক মহিলার যেটা ঋতু সময় আছে মাসিক শ্রাবের সময় আছে এর অতিরিক্ত শ্রাপ আসা এর অতিরিক্ত শ্রাপটাকে বলা হয় মুস্তাহাদা এটা ঋতু শ্রাপ না এটা হচ্ছে একটা অসুখ বা অসুস্থের কারণ এই সময়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাম একজন সাহাবিয়া সেই যুগের যখন সে প্রশ্ন করেছিল যে আমার এই অবস্থা আমি কি করব তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাকে আদেশ করেছিলেন যে তুমি হয় প্রত্যেক নামাজের পরে গোসল নামাজের পূর্বে গোসল করো এটা একটা বললেন আবার এই কথাও বললেন যে তুমি দুই নামাজকে একত্রে পড়ো গোসল করার পর অর্থাৎ জোহর ও আসরকে একত্রে পড়ো গোসল করার পর আবার মগরিব ও এশাকে গোসল করার পর পড়ো আবার ফজরের সময়ও গোসল করো এইগুলি একটি হাদিসে এসেছে আর অন্য একটি হাদিসে 
শুধু মাত্র ওযু কথা এসেছে তাই মুস্তাহাদা আওরা মুস্তাহাদা মহিলা তা যদি এই ঋতুস্রাব ছাড়াও অন্য দিনে বেশি করে স্রাব আসে তাহলে এরকম সময়ে সেই মহিলা উপর যে গোসলটি করার বিধান দেওয়া হয়েছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সেই গোসল করাটা তাদের উপর মুস্তাহাব নজেব তারা যদি প্রত্যেক নামাজের পূর্বে রক্ত ধুয়ে নেওয়ার পর ওযু করে নেয় তাহলে তাদের নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু সেটা যেন মুস্তাহাদা হয় মানে এমন একটি স্রাব হয় যেটা তার ঋতু স্রাব ব্যতীত বেশি স্রাব ঋতু স্রাব হলে এই গোসল করলে লাভ নেই তাকে যখন এই স্রাব বন্ধ হবে তখন তাকে কি করতে হবে তখন তাকে গোসল করতেই হবে তবে মুস্তাহাদার বেলায় মাঝে মাঝে গোসল করে নেবে নেওয়ার পর নামাজ পড়বে যেরকম দুই নামাজ একত্রিত করার সময় করতে বলা হয়েছে তাহলে তার জন্য এরকম গোসল করাটা মুস্তাহাব এই হাদিস গুলি আবুদা ও তিরমিজে বর্ণিত হয়েছে যে সাহাবি আর এই সমস্যা ছিল এরকম কয়েকজন কয়েকটি বর্ণনা এসেছে তার মধ্যে যে হাদিসটি আমি বললাম সেটি ফাতেমা বিন তাহাবি জুহাইস থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এটা কত নম্বর মুস্তাহাব গোসল কত নম্বর পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর মোস্তাহাব গোসল হচ্ছে যদি কেউ বেহুশ হয়ে যায় কি হয়ে যায় বেহুশ হয়ে যায় অজ্ঞান হয়ে যায় তাহলে অজ্ঞান হয়ে গেলে অজ্ঞান যখন জ্ঞান ফিরবে তখন তার উপর গোসল করা আমরা মোস্তাহাব আলোচনায় আছি অজ্ঞান হয়ে গেলে যখন এই জ্ঞান ফিরবে তখন সে ব্যক্তির উপর গোসল করা কি মোস্তাহাব একটি হাদিসে এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম একবার অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন অসুস্থের কারণে অতঃপর যখন এই জ্ঞান ফিরেছিল তখন এই গোসল করেছিলেন হাদিসটি ইমাম বুখারি ছয়শো সপ্তাশি নম্বর হাদিসে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন তাই জ্ঞান ফিরার পর সাথে সাথে গোসল করা মোস্তাহাব আমরা মোস্তাহাব গোসলের প্রকারগুলি শুনলাম যেটি সাধারণত প্রায় ছয়টি মোস্তাহাব গোসলের প্রকার বা সময় যেটা আপনারা শুনতে পেলেন এবং জানেন এটা গোসলের দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা হয়ে গেল গোসলের তৃতীয় প্রকারটি হচ্ছে মোবাহ গোসল কি গোসল রে ভাই মোবাহ গোসল প্রায় এগারো বারোটি গোসল গোসলের আপনারা আলোচনা শুনলেন কিন্তু ডেলি যে আমরা যে গোসল করি এর বর্ণনা কি আসলো তাহলে আমরা যে কাজটা ডেলি করছি ওইটা ওয়াজেবও হচ্ছে না শূন্যত হচ্ছে না অবশ্য ওইটাই আমরা বেশি করে করছি আবার এমনও আমরা আমরা ভাই আছি এমনও আমরা লোক আছি যে যে সময় গোসলটা মুস্তাহাব হচ্ছে বা যে সময় জরুরি হচ্ছে ওইটা আমরা ভ্রুক্ষেপ করছি না বা করতে চাই না কিন্তু যে সময় গোসলটা ওয়াজেবও নয় মুস্তাহাবও নয় ওই গোসলটা করা বেশি চেষ্টা করছি বা ওইটা না করলে আমার মনটা খারাপ হচ্ছে শরীরটা খারাপ হচ্ছে ঘুমও আসছে না আরো কত কি কথা যাই হোক আপনারা ওয়াজেব গোসলের প্রকার শুনলেন আপনারা মোস্তাহাব গোসলের প্রকার শুনলেন এবার যে গোসলটি বা যে তৃতীয় গোসলটির আলোচনা হবে সেটির নাম হচ্ছে মোবাহ গোসল কি গোসল মোবাহ গোসল এটা হচ্ছে গোসলের তৃতীয় প্রকার মোবাহ গোসল মানে মোবাহ ওই সকল কাজকর্মকে বলা হয় যে সকল কাজ করা বৈধ কিন্তু তাতে গুনা বা নেকি হয় না তাতে কি হয় না গুনা বা নেকি হয় না ওকে কি বলা হয় মোবাহ গোসল বলা হয় যেমন আমি এখানে পানি পান করব এই কাজটা হচ্ছে পানি পান করার কাজটা হচ্ছে মোবাহ কাজ মানে আমি যদি পান করি তো আমাকে আমার নেকিও নেই আমি যদি না করি তো আমার কোনো গুণাও নেই হ্যাঁ অনেক এমন ক্ষেত্র আসতে পারে যে একজন মানুষ পানি না পান করলে মৃত্যু শয্যায় চলে যাবে তাহলে তখন সে পানিটা পান করা ওর উপর ওয়াজিব হয় নয় সাধারণ অবস্থায় এটা হচ্ছে মোবাহ খাওয়া দাওয়া করা মোবাহ কাজ তো এরকম মোবাহ কাজ বা এরকম মোবাহ গোসল যে সেই গোসল করলে আপনার কোনো নেকি নাই আপনার কোনো গুণা নেই আপনি করতে পারেন ওই গোসল গুলাই হচ্ছে আমরা যেটা দৈনন্দিন ডেলি একবার গোসল করে দেয় এটা আমাদের সমাজের আমাদের দেশের একটা রীতি আপনারা এটাও জানেন এখানে আরো অনেক দেশের মানুষ আছে যারা সপ্তাহে একদিনই গোসল করে আবার এমনও লোককে জানেন যারা দুই চার দিন গোসলই করে না কিন্তু আমাদের দেশীয় রীতি কি 
যে ডেইলি একবার গোসল করতেই হবে বিশেষ কারণ ছাড়া গোসল ছাড়া যাবে না কাজকর্ম করে বাড়ি আসবে যেন গোসল করে নেয় বাচ্চা কাচ্চা গুলো স্কুল থেকে আসবে যেন গোসল করে নেয় কিংবা গোসল করিয়ে যেন স্কুল পাঠানো হয় আপনারাও কাজকর্ম থেকে বাড়ি যখন আসেন ক্যাম্পে আসেন তখন গোসল করা ছাড়া আর অন্য কাজ করেন না এই যে গোসলটা করা হয় এই গোসলটা হচ্ছে মোবা গোসল কি গোসল মোবা গোসল অর্থাৎ যে গোসলটা ফরজ নয় আর যে গোসলটা সুন্নত বা মোস্তাহাব নয় এই ছাড়া এমনি এমনি মানুষ গোসল করতে চায় শরীরে একটু দুর্গন্ধ আছে তাই কিংবা ওকে একটু ঠান্ডা শরীরটাতে যেন একটু ঠান্ডা লাগে সেই কারণে একটু যেন মজা লাগে পুকুরে ঝাঁপ দিবে কুদে লাফা করবে পুকুরে এই কারণে কিংবা সুইমিং পুলে গোসল করবে তাহলে এরকম গোসল গুলাকে বলা হচ্ছে মোবা গোসল এ সকল গোসলে কোনো নেকিও নাই কোনো গুনাও নেই আপনি করতে পারেন তবে যদি আপনার শরীরে না বা খারাপ জিনিস লেগে যায় তাহলে অবশ্যই তখন গোসল করাটা আপনার উপর জরুরি হতে পারে না হলে মোস্তাহাব হতে পারে আপনারা তিন প্রকারের গোসলের আলোচনা শুনলেন এবার যে বিষয়টি জানব সেটি হলো কিভাবে গোসলটা করতে হয় কিভাবে গোসল করতে হয় যদি গোসলের ছবি শুনলেন কিভাবে করতে হয় ওটা শুনলেন না তাহলে কিন্তু আলোচনা শুনে আর বেশি লাভ হলো বাড়িতে গিয়ে আবার গোলমাল গোসলই করে দিল সেই জন্য প্রয়োজন আছে যে কিভাবে গোসল করতে হয় সেটাও জানবো ভাই ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মে এত সুন্দর এত পুঙ্খানু পুঙ্খানু বিধান অন্য ধর্মে নেই যাই হোক গোসল করার দুটি নিয়ম একটা উত্তম নিয়ম আর একটা মোটামুটি সাধারণ নিয়ম জায়েজ নিয়ম মানে চলবে আর একটা হলো সুন্নতি নিয়ম সুন্দর নিয়ম যেটা তাই বলছিলাম যে গোসল করার পদ্ধতি হচ্ছে দুটি যে কোনো দুটির মধ্যে যে কোনো পদ্ধতিতে আপনি গোসল করে নিবেন আপনার গোসল হয়ে যাবে প্রথম গোসলটিকে ফোকায় গ্রামের ভাষায় বলা হচ্ছে গোসলুন মুজজি মানে আপনার কতটুকু কাজ করলে আপনার গোসল হয়ে গেছে ধরা হবে মানে আপনি গোসল করেছেন এটা ধরা ধরে নেওয়া হবে এটাকে বলা হচ্ছে গোসল মুজজি সেটা কি সেটা হচ্ছে বড় না পাক হলে পাক হওয়ার নিয়ত আপনার অন্তরে থাকবে আপনি কি কারণে গোসলে যাচ্ছেন এই নিয়মটা আপনার অন্তরে থাকতে হবে আপনি বড় নাটাক হয়েছেন সেই কারণে গোসল করতে যাচ্ছেন না আপনি সুন্নত কাজের জন্য গোসল করছেন সুন্নতি কারণে জুমার দিন সেই কারণে আপনার এই নিয়মটা থাকতে হবে অন্তরে তাহলে ওইটা সারই গোসল হবে আর যদি আপনার অন্তরে নিয়ত না থাকে এমনি ডুবাডুবি করছেন তাহলে কিন্তু আপনি কি উদ্দেশ্যে গোসল করছেন এটা ধরা যায় না তাই শারীর ইসলামের দৃষ্টিতে যে সকল গোসলের বর্ণনা হলো ওয়াজেব বা মোস্তাহার গোসলগুলি সেই সকল গোসলের পূর্বে আপনার অন্তরে সেই গোসলটার নিয়তটা অবশ্যই থাকবে আজ সকালে ঈদ তাই আপনি এখন গোসল করছেন তার মানে কিসের উদ্দেশ্যে গোসল করছেন ঈদের নামাজ পড়তে যাবেন তাই এটা কি বলা হয় নিয়ম আর জুমার দিন তাই আপনি গোসল করছেন তাহলে কি বোঝা যাবে যে আপনি জুমার নামাজের জন্য গোসল করছেন মানুষ অপবিত্র হয়ে গেছে সেটা স্বপ্ন দশ হওয়ার কারণে হোক কিংবা স্ত্রী সহবাসের কারণে হোক তাই সে গোসল করতে আসছে তাহলে কি বলতে হবে এটা সে ওয়াজেব গোসল করার জন্য যা যে কথাটি বলছিলাম সেটি হলো যে ওয়াজেব ও মোস্তাহাব গোসলগুলির পূর্বে আপনার অন্তরে সেই গোসলটি করার নিয়ত থাকবে মুখে কোনো শব্দ বলতে হবে না এর কোনো শব্দ ইসলামে আসেনি নিয়ত মানে হচ্ছে অন্তরের সংকল্প আপনি যে উদ্দেশ্যে আসছেন সেটাই আল্লাহ তালার কাছে গণ্য হবে ধরা হবে অতপর সারা শরীর ধুয়ে ফেলা আপনার অন্তরে নিয়ত আছে কোন গোসলের জন্য এসেছেন অতপর গোটা শরীরকে পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়েছেন তাহলেই কিন্তু আপনার গোসল হয়ে যাবে এটা হচ্ছে গোসলুন মুজজি মানে চোলার মতো গোসল মানে এটাই গোসল ধরা হবে আপনি গোসল করেছেন এটা ইসলামে গোসল বলা হয় তাই এটা গোসল হিসাবে গণ্য হয়ে যাবে কিন্তু যেটি সুন্নতি গোসল যে গোসলটি আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ সাল্লাম করেছেন ও পবিত্র হওয়ার পর স্ত্রী সহবাসের পর কিংবা আরো এরকম সময়ে সেই গোসলটি আমাদের করতে হবে তাহলে আপনি এবং আমি নেকি পাব এবং সেই গোসলটি পূর্ণ গোসল পূর্ণাঙ্গ গোসল ধরা হবে ওরামায়কেরাম বা ফোকায়কেরামের ভাষায় এই গোসলটিকে গোসল কামাল বলা হয় মানে পূর্ণাঙ্গ গোসল 
এই গোসলটির নিয়ম কি এই গোসলটি আমাদেরকে পাক পবিত্র হওয়ার সময় করতে হবে এই নিয়মে তাহলে সুন্নতি নিয়ম হবে নেকি হবে এবং আপনার গোসলটি শুদ্ধ হবে পরিষ্কার হবে বেশি ভালো হবে এই গোসলটির নিয়ম হচ্ছে এক নম্বর গোসল করার পূর্বে দুই হাত ধৌত করে নেওয়া এই কবজি পর্যন্ত যখনই কোনো মানুষ বড় না পাক হবে তখন সে গোসল করার পূর্বে প্রথম কাজটা কি করবে এটা খেয়াল করে শুনেন প্রথম কাজ হল সে বাসনে পানির পাত্রে হাত ঢুকানোর পূর্বেই এই দুই হাত কবজি পর্যন্ত ধুয়ে নেবে এটা ওই ক্ষেত্রে বলবেন যখন আপনার কাছে বাড়িতে বা কোনো চৌবাচ্চায় বা কোথাও পানি আছে আপনি গোসল করতে চাচ্ছেন তাহলে আপনি সরাসরি হাত ঢুকাবেন না হাত না ঢুকিয়ে পাত্রকে কাঁপ করে হোক বা মদ থেকে পানি নিয়ে আগে দুই হাত ধুয়ে নিবেন এটা এক নম্বর কাজ দ্বিতীয় নম্বর কাজ হল অতপর যৌনাঙ্গ ধুয়ে নেওয়া যৌনাঙ্গের সাথে সাথে আশেপাশে যেখানে নোংরা লেগেছে সেই নোংরা গুলিও পরিষ্কার করে নেওয়া এটা কত নম্বর কাজ সুন্নতি গোসলের দুই নম্বর কাজ প্রথমে দুই হাত কবজি পর্যন্ত ধুয়ে নেওয়া হাত দুটো পানিতে না ঢুকি দ্বিতীয় নম্বর কাজ হচ্ছে নিজের যৌন স্থান ধুয়ে নেওয়া এবং তার সাথে যদি কোনো নোংরা লেগে থাকে আশেপাশে তাহলে সেগুলোকেও ধুয়ে ফেলা তৃতীয় নম্বর কাজ হচ্ছে অজুর মতো অজু করা তারপর এই দুটা কাজ করার পর কি করবেন অজুর মতো অজু করে একেবারে নামাজ যেরকম নামাজে যেরকম অজু করেন সেরকম অজু করবেন বিসমিল্লা বলবেন বলার পর কবজি পর্যন্ত হাত ধুবেন ধোয়ার পর তারপরে মুখ ধুবেন মুখ মানে চেহারা ধুবেন ধোয়ার পর দুই হাত ধুবেন কোনো পর্যন্ত তারপর মাথার মাসা করবেন কানের মাসা করবেন করার পর পা ধুয়ে নিবেন না হলে পা ধোয়াটা বাদ দিবেন দুটাই করতে পারেন পাটা ধুয়ে নিবেন না হলে পা ধোয়াটা বাদ দিবেন দেওয়ার পর যখন গোসল পুরা হয়ে যাবে তখন পা দুটা ধুয়ে নিবেন যদি প্রথমে ওজুর সাথে পা না দিতে চান আর যদি তখনই পা ধুয়ে নেন তবু যায় এই কথাটি কেন বলা হচ্ছে যে পা আপনি পরেও ধুতে পারেন আবার ওজু করার সময় ধুতে পারেন কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের যুগে এরকম কি প্লাস্টারের ব্যবস্থা ছিল যেখানে গোসল করা হতো সেখানে কাদা মাটি কিছু না কিছু ছিটে ছিটে পড়ত সেই কারণে ওলামাই কেরা বলছেন যে আল্লাহ রসুল যখন গোসল করেছিলেন আর ওজু করার পর পা দুটা ধননি গোসল শেষ করার পর ধুয়েছিলেন তার কারণ ছিল এই যে গোসলের সময় পানি কাদা এগুলা ছিটকে ছিটকে পড়বে সেই কারণে তিনি পরে ধুয়েছিলেন তাই ওলামাই কেরা বলছেন যে কেউ আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের সুন্নতের প্রতি আমল করত কেউ যদি পা দুটা না ধয় যেখানে গোসল করুক না কেন পরে ধয় গোসল করার পর তাহলে সেটা শূন্য দাঁড়াই হবে আর যদি কেউ তৎক্ষণাৎ সাথে সাথে ওজুর সাথে পা দুটা ধুয়ে নেয় তবুও তার ধোয়া বৈধ হবে জায়জ হবে যাই হোক তৃতীয় কাজটি হল যে প্রথমে আপনি প্রথম কাজটি হলো দুই হাত কবজি পর্যন্ত ধুয়ে নেওয়া পানির বর্তনে পানির পাত্রে হাত ঢুকানোর পূর্বেই দ্বিতীয় কাজটি হচ্ছে নোংরা গুলি ধুয়ে ফেলা যৌনাঙ্গ ধুয়ে ফেলা আর তৃতীয় কাজটি হচ্ছে তখন পূর্ণ নামাজের মতো ওজু করা যদি আপনি নামাজের মতো ওজু করেন তাহলে গোসল করার সময় খেয়াল রাখবেন যে আপনার হাত যেন সরাসরি যৌনাঙ্গের টাচ না হয় কারণ হাত যৌনাঙ্গে পড়ে গেলে বিনা আরে মাঝখানে যদি কাপড় টাপড় না থাকে ডাইরেক্ট পড়ে যায় তাহলে ওজু ভেঙে যায় সেই কারণে যখন আপনি আপনার এই ফরজ গোসল করবেন পূর্ণ যখন ওজু করবেন কারণ আগে আপনি নোংরা নোংরা সব ধুয়ে নিয়েছেন সেই কারণে পরে আপনার সরাসরি হাত দিয়ে যৌনাঙ্গ স্পর্শ করতে হবে না যদি হয়ে যায় তাহলে আবার ওজু নষ্ট হয়ে যাবে আবার ওজু করতে হবে এটা এটা ছিল তৃতীয় কাজ চতুর্থ কাজ হল অতপর যখন পুরা ওজু করে নিলেন নেওয়ার পর তিন অঞ্জলি পানি দিয়ে প্রথমে মাথাটা আগে ধুয়ে নেন ওই অঞ্জলি পানি দিয়ে তিন অঞ্জলি পানি নিলেন নেওয়ার পর দুই একবার ধুলেন দ্বিতীয়বার ধুলেন অতপর তৃতীয়বার ধুলেন ধোয়ার পর চতুর্থ কাজটি হচ্ছে অতপর সারা শরীর এখন ধুয়ে নেন সারা শরীরে পানি ঢেলে দেন ডান দিকে প্রথম তারপরে বাম দিকে এটা করা মোস্তাহ ভালো নচেন এটা হওয়ার পর আপনি পুরা শরীরে পানি ঢালেন ঢালার পর গোটা শরীর ভালো করে ধন বিশেষ করে ওই সকল জায়গায় যেখানে তাড়াতাড়ি পানি যায় না সাধারণভাবে সেগুলো সচেতনতার সাথে ধুয়ে ফেলা যেমন মনে করেন মানুষের বগল যেমন মনে করেন যে মানুষের পায়ের এই হাঁটুর উল্টা সাইডে এই সকল জায়গায় গোপন স্থানগুলিতে পানি চট করে যায় না সেই জায়গাগুলিকে ভালো করে ধুয়ে ফেলা যাই হোক 
এই ফরজ গোসলের নিয়মটি আরেকবার বলে দিই এক নম্বর হলো সুন্নতি ফরজ গোসলের যেটা সর্বনিম্ন ফরজ গোসল সেটা হলো আপনার অন্তরে গোসলের নিয়ত থাকবে অতপর সারা শরীরে পানি দিয়ে দিবেন তাহলে আপনার গোসল হয়ে যাবে কিন্তু অতি উত্তম এবং উৎকৃষ্ট গোসল সুন্নতি পদ্ধতিতে গোসল হচ্ছে আপনি প্রথমে আপনার দুই হাতকে কবজি পর্যন্ত ধুবেন ধোয়ার সময় হাত দুটিকে পানির ভিতরে ঢুকাবেন না বরং পানি বাইরে থেকে নিয়ে হাত দুটি ধুবেন দ্বিতীয় নম্বর কাজ হলো পূর্ণাঙ্গ এবং তার সাথে সাথে যেখানে নোংরা লেগেছে সেই নোংরা স্থানগুলি ধুয়ে ফেলবেন তৃতীয় নম্বর কাজ হলো পুরাপুরি নামাজের মতো অজু করবেন এই অজু করার সময় শেষে পা দুটি পরেও ধুতে পারেন নচেত তখনই অজুর যেমন অজুর সময় যেমন একসাথে সব ধুইতে হয় ওরকম ধুয়ে নেবেন চতুর্থ নম্বর কাজ হলো তারপর তিন অঞ্জলি পানি আপনার মাথায় দিবেন এক এক অঞ্জলি করে দিয়ে মাথাটা পুরোপুরি ধুবেন আর চতুর্থ নম্বর কাজ হলো তারপর পুরা শরীরে আপনি পানি বইয়ে দেবেন এবং ধুয়ে ফেলবেন এ সম্পর্কে প্রিয় নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহামের এই হাদিসটি শুনেন মাইমুন আলী আল্লাহ তার আলহা আল্লাহ রসুল সাল্লামের স্ত্রী সহধর্মিনী তিনি এই হাদিসটি বর্ণনা করছেন তিনি বলছেন আমি আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে গোসল করার জানাবাতের গোসল করার পানি দিলাম অতপর তিনি তার এই দুই হাতকে কবজি পর্যন্ত দুইবার কিংবা তিনবার হলেন তারপর তখন তিনি নিজের হাতকে সে পানির পাত্রে প্রবেশ করেন ঢুকালেন অতপর সেই পানি দিয়ে নিজের যৌনাঙ্গ ধুলেন যৌনাঙ্গ ধোয়ার সময় বাম হাত দিয়ে ধুলেন অতপর তিনি তার সেই বাম হাতটা মাটিতে ঘটলেন শক্ত ভাবে কেন হয়তো সেই যুগে সাবান ছিল না সেই কারণে আল্লাহ রসুল সাল্লাম মাটি দিয়ে কি করলেন হাতটা পরিষ্কার করলেন তাই কোন মানুষের কাছে যদি সাবান না থাকে আরো অন্যান্য পরিষ্কার হওয়ার জিনিস না থাকে তাহলে মাটি দিয়ে মানুষ হাতটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করতে পারে এখন এই কাজটা যখন হয়ে গেল ওই যে দ্বিতীয় পয়েন্ট দুইটি পয়েন্ট প্রথমে বলা হয়েছে যে প্রথমে আপনি দুই হাতকে এই কবজি পর্যন্ত ধুবেন অতপর আপনার যৌনাঙ্গ এবং নোংরা গুলি ধুয়ে নেবেন নেওয়ার পর এখন আপনি ক্লিয়ার হয়ে গেলেন অতপর বলছেন অতপর তিনি অজু করেন নামাজের মেয়ে অজু অন্য কোন নিয়মে না নামাজের মতোই অজু অতপর তিনি তিনি নিজের মাথায় তিন হাফে না মানে তিন অঞ্জলি পানি ঢেলে দিলেন মিল মিল তার অঞ্জলি ভর্তি করা অঞ্জলি তার মাথায় তিনবার দিলেন যে অজু করার পর যদি আপনি পা দুটা পরে ধুতে চান তাহলে পরে ধুবেন কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি করলেন ওই জায়গা থেকে সরে গিয়ে পা দুটা ধুলেন এরকম আপনি করবেন নচেন একসাথে আপনি আবার পা ধুতে পেলেন মানুষের ইচ্ছা কোন সময় চাইলে সে ধুলো মুছলো কোন সময় চাইলে তাহলে সে মুছলো না এ হাদিস থেকে এমন বোখারি গোসল অধ্যায়ে বারংবার নিয়ে এসেছেন কয়েক জায়গায় তার মধ্যে হাদিস নম্বর দুশো আটচল্লিশ দুশো উনপঞ্চাশ দুশো সাতান্ন পুরোপুরি দেখতে পারে তাহলে বন্ধুগণ ফরজ গোসল করার নিয়ম কি হলো এই নিয়মটি আল্লাহ রসুল সাল্লামের এই বোখারি শরীরের আদেশে আল্লাহ রসুলের সহধর্মী বর্ণনা করলেন আর তার সারাংশ আমি আপনাদের সামনে পেশ করলাম এবার একটি কথা আমি না বললে পারছি না সেটি হলো আমাদের দেশে বা সমাজে একটি কথা আছে যে ফরজ গোসলের সময় নাকে পানি দেওয়া ফরজ কি আছে কথা আছে না নাই ফরজ গোসলের সময় নাকে পানি দেওয়া ফরজ বলছে এটা ফরজ ফরজ কেন রে ভাই হানাফি মাঝহাবের অসুল অনুযায়ী বলা হয়েছে যে সকল কাজ অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত অকাট্য দলিল মানে যে সকল দলিলের সন্দেহের কোন অবকাট নেই যেমন কোরআন মজিদ রায় মোতাবাতের হাদিস কোন কোন সূত্রে হাদিস তাহলে সেই কাজটাকে তারা ফরজ মনে করেন 
কিন্তু আল্লাহ তালা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এবং আল্লাহ তালা যেখানে অপবিত্র থেকে পাক হতে বলেছেন গোসল করতে বলেছেন সেখানে তিনি এই আদেশ দেননি যে তোমরা নাকের ভিতর ধ এবং ওই মাঝে বলা হয়েছে যে নাকের ভিতরে নরম স্থানে যেন পানি পানি যায় অতদূর পর্যন্ত ধুতে হবে কথা হলো এই যে ফরজ গোসলের বিধান বা আলোচনা যেটা কোরআন মসজিদে এসেছে আল্লাহ তালা যেখানে বলেছেন যে আইও আল্লাহ নাম আদেশ হিসাবে সেই কাজ করতে বলা হয়নি তবে যেহেতু অজুর সময় না ঝাড়া নাকের ভিতর পানি নেওয়া অতপর নাক ছেড়ে দেওয়া মুখের ভিতর পানি নেওয়া অতপর কুল্লি করা যেটা যেটা হজুর একটি অংশ এরকম গোসলের সময়ও মানে নাপাকি নাপাক থেকে গোসল করার সময় যে হজুটা করা হবে তখনও এই কাজটি করা হবে তবে এটা ফরজ কাজ নয় এটা শূন্য কাজ এটা ফরজ কাজ না এটা শূন্য কাজ আপনি করবেন ভালো নচেত করা জরুরি নয় আমরা আলোচনার শেষে চলে এসেছি কয়েকটি সুন্দর সুন্দর পয়েন্ট এরপর আমি আপনাদের বলবো বলার পর আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আলোচনা ইনশাল্লাহ শেষ করে দেব এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যদি কোন মহিলা এই বড় নাপাক থেকে পাক হয় অর্থাৎ গোসল করে তাহলে তার বেনি বা খোপা খোলা জরুরি না মানে তার সব চুলগুলো ধোয়া জরুরি না চুলের বড়াই যদি সে এমনি হাত দিয়ে পানি ঢুকায় দেয় তাহলে হয়ে যাবে তাকে বেনি ও খোপা খোলার প্রয়োজন নেই এটা একটি মশলা এগুলো সবগুলো দলিল প্রমাণ আছে আমি পুঙ্খানু পুঙ্খানু ভাবে বলতে পারছি না সময় আমরা শেষের দিকে নচেত এগুলো সব দলিল প্রমাণ হিসাবে সাব্যস্ত এটা এক নম্বর পয়েন্ট দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে যদি কোন পুরুষ গোসল করেছে করার পর কিছু পানি বাকি আছে তাহলে স্ত্রী বাকি পানিগুলি দিয়ে গোসল করতে পারে অনুরূপ কারো স্ত্রী যদি গোসল করেছে অতপর কিছু পানি বাকি আছে কোনো বাড়িতে নেবার কথাও তাহলে পুরুষ এসে ওই পানিতে গোসল করতে পারে অনুরূপ স্বামী ও স্ত্রী একসাথে এক বালতি থেকে এক পাত্র থেকেই পানি নিয়ে নিয়ে গোসল করতে পারে এগুলো সব হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কোন মানুষ যদি এরকম পানি নিয়ে নিয়ে গোসল না করে ডাইরেক্টলি পুকুরে গোসল করতে চায় তাহলে তার এই নিয়ম রক্ষা করা হয় না সে ডাইরেক্ট পুকুরে ঢুকে পড়ে যদি সে বড় নাপাকের নিয়ত থাকে বা মোস্তাহাব গোসলগুলির মনে ইচ্ছা আছে তাই পুকুরে গোসল করতে যাচ্ছে ঢুকে পড়ছে একসাথেই আর ওখানে গিয়ে যেরকম করে পুকুরে গোসল করে গ্রামের মানুষ আমরা ওরকম করে গোসল করছে তাহলে সেটাকেও গোসল ধরা হবে এবং বড় নাপাকি থেকে সেটা গোসল মনে করা হবে মনে রাখবেন যদি কোন মানুষ যেটা ফরজ গোসলের আলোচনা হলো ফরজ গোসল যদি সে করে নেয় তাহলে নামাজের জন্য এক্সট্রা করে আর অজু করতে হবে না কোন মানুষ কি গোসল করে নেয় খরচ গোসল যেটা সেটা করে নেয় তাহলে তাকে আর এক্সট্রা করে কি করতে হবে না অজু করতে হবে না কিন্তু যদি এমনি এমনি গোসল করে যেগুলো মোবাহ গোসল এমন কি সুন্নত গোসল গুলো তাহলে সেই গোসলের পর অজু করতে হবে বলবেন পার্থক্য কেন এই কারণে পার্থক্য আল্লাহ তালা যেখানে ওই সুরা মায়েদের ওই আয়াতে ছয় নম্বর আয়াতে যেখানে আদেশ করেন যে তোমরা যখন নামাজে দাঁড় হবে তখন অজু করে নাও আর যদি জুনুবি হ বড় না পাখি থাকো তাহলে ফাঁকা হারু তাহলে তোমরা গোসল করে পাক হয়ে যা কোথাও নামাজ পড়ো ওইখানে যা বলছেন না যে গোসল করে পাক হো আবার অজু করো আর যেহেতু বড় না পাখি থেকে গোসল করা একটি ইবাদত একটি ইসলামের আদেশ তাই সেখানে নিয়ত হওয়া জরুরি কিন্তু মোবা গোসলগুলিতে কোন জিনিসের নিয়ত হয় না কোন ইবাদতের নিয়ত হয় না তাই মোবা গোসল যেটা দৈনন্দিন মানুষ করে এমনি এমনি সেই গোসলগুলি করলেও সে সরাসরি নামাজ পড়তে পারে না তাকে অজু করতে হবে এমনকি মোস্তাহাব গোসলগুলি করলেও তাকে অজু করতে হবে এটাই অধিকাংশ লাভার মত কিন্তু যেগুলা ফরজ গোসল বড় না পাখি থেকে গোসল করতে হয় সেই গোসলের পর তাকে আর এক্সট্রা ভাবে অজু করা প্রয়োজন নেই এই মশলাটি ভালো করে মনে রাখা দরকার মানুষের অনেক সময় এর প্রয়োজন হয়ে যায় 
যদি একদিনে এক সময়ে দুটি গোসল উপস্থিত হয়ে গেছে আপনার উপর ধরে নেন জুমার দিন সকাল হচ্ছে ওই সময়ে আপনি আপনার স্বপ্ন দর্শক হয়ে গেছে আর জুমার দিন তো শুরু হচ্ছে তাহলে আপনাকে কি ফরজ গোসল একটা আলাদা করে করতে হবে অতপর ঝুমার গোসল একটা আলাদা করে করতে হবে না দুটা একসাথে করলেই হয়ে যাবে দুইটা একসাথে করলেই হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তবে কোন মানুষ যদি আলাদা আলাদা করে গোসল করে নেকির উদ্দেশ্যে করতে পারে নচে দুইটা একসাথে জমা হয়ে গেলে হয়ে যাবে তার একটা গোসল করলেই হয়ে যাবে এরকম জুনুবি অবস্থায় বড় নাপাকি অবস্থায় মানুষ এক অপরের সঙ্গে কথা বলতে পারে বসে থাকতে পারে খেতে পারে বাজার ঘাটেও যেতে পারে মানুষের চুল টুল কাটাকাটিও করতে পারে তবে যত তাড়াতাড়ি সে যেন গোসল করে ওটাই বেশি ভালো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বড় নাপাকির পর ঘুমিয়েছেন অজু করার পর তাই কোন মানুষ বড় নাপাকি হওয়ার পর যদি জামাজের নামাজের সময় এখনো দেরি আছে আরো এক সে একটু কোনো কাজ করতে চায় বাইরে যেতে চায় দোকানে যেতে চায় তাহলে তার উপর এটা নিষেধ না এবং এটা তার উপর গুণা না কিন্তু যদি নামাজের সময় হয়ে গেছে তারপরেও সে এগুলো করছে নামাজ দেরি করছে তাহলে অবশ্যই সে গুণাকারী হবে এবং তার তার গুণা হবে অনুরূপ কেউ যদি বড় নাপাকি হয় হওয়ার পর যদি গোসল করতে আর একটু দেরি দেরি হয় দেরিতে গোসল করতে চায় তাহলে সে যেন অজু করে নেয় অজু করে নিলে এই বড় নাপাকি একটু হালকা হয়ে যায় এটা আল্লাহ রসুল সাল্লামের আমল থেকেও প্রমাণিত আছে আর গোসল করার সময় সেই অঙ্গগুলি একটু মানে চেপে চেপে মর্দন করে গোসল করা বেশি ভালো যেন এটা খেয়াল রাখা হয় আর লাস্ট কথা যদি কোন ব্যক্তি বড় না পাক হয়ে যায় হওয়ার পর ওর উপর গোসল জরুরি হয়েছে কিন্তু খুবই ঠান্ডা এত ঠান্ডা যে সে পানি গায়ে দেওয়া যাচ্ছে না এটা ঘটছে না ঘটে না এটা আমাদের প্রত্যেক মানুষের জন্য ঠান্ডার সিজনে এবং যারা ঠান্ডার দেশে আসবে ওটা তো হতেই ওটা তো হই এমন ঠান্ডা পানি যে আপনি গোসল করতে পারছেন না যদি ওই ঠান্ডা পানিতে গোসল করেন আপনার অসুখ হয়ে যাবে বা অসুখ হওয়ার বেশি আশঙ্কা আছে তাহলে এরকম অবস্থায় আপনাকে গোসল করা জরুরি না যদি নামাজের সময় আসে আপনি তায়ের মন করেই নামাজ পড়ে নিবেন তবে যদি পানি গরম করার ব্যবস্থা থাকে বা আরো অন্য কোন পদ্ধতি থাকে তাহলে আপনি সেটা করে গোসল করে নেবেন মোট কথা হলো এই যে যদি কোনো মানুষ বড় না পাক হয়ে যায় হওয়ার পর যখন তার উপর গোসল করা জরুরি হয়ে গেল এরকম সময় তার কাছে যদি পানি থাকে কিংবা না থাকে না থাকে তাহলে তো তাই মন করতে হবে করে তাকে নামাজ এবং অন্য কাজ সম্পাদন করতে হবে পানি আছে কিন্তু এত ঠান্ডা যে ব্যবহার করা যাচ্ছে না করতে পারছে না কিংবা ব্যবহার করলে তার ক্ষতির আশঙ্কা আছে আশঙ্কা আছে যে এরকম ঠান্ডায় গোসল করলে আমার জ্বর হবে সর্দি হবে তাহলে আর কিছু হবে তাহলে আর কিছু হবে না হলে আমার অসুখ ভালো হবে না আর কিছু তাহলে এরকম আশঙ্কা থাকলে তাকে গোসল করতে হবে না যখন পানি গরম হয়ে যাবে কিংবা গরম করার ব্যবস্থা হয়ে যাবে তখনই সে গোসল করে নেবে নচে তার পূর্বে তাই এমন করে সে বাকি কাজ করতে পারে আলহামদুলিল্লাহ আমরা গোসলের বিষয়ে একটি মোটামুটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা প্রয়োজন এরকম মাসলা মাসার সম্পর্কে আলোচনা শুনলাম আল্লাহ তালা যেন আমাদের প্রত্যেক ভাইকে ইসলামের এই সুন্দর বিধানটি পালন করা গফির দান করে আমাদের পাক সাপ থাকা গফির দান করে যখন এই গোসলের প্রয়োজন হবে তখন যেন আমরা বিনা অলসতায় এই নেকির কাজ সুন্দর কাজটি যেন আমরা করতে পারি এবং বিশেষ করে ফরজ গোসলগুলির দিকে যেন আমাদের খেয়াল থাকে আমাদের যে হ্রুক্ষেপ থাকে আমাদের মুস্তাহাব গোসলগুলি যেন আমরা করে নেকি অর্জন করতে পারি আর মোবা গোসলগুলিও যেন প্রয়োজনে আমরা করে থাকি বা করতে পারি জরুরি নয় আল্লাহ তালা তুমি আমাদেরকে সম্মতি দান করো আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবারাকা